Parecería, Mauricio, que a los promotores del paro ya nada les sirve, están teniendo una actitud muy soberbia, llegan incluso con los taches arriba, porque mire cómo eh, cuando ellos hacen la declaración de que convocan a un nuevo paro para mañana, lo hacen antes de entrar a la reunión con el presidente sin saber qué iba a pasar allá. Y sabemos que eso fue así porque esas declaraciones se la dieron justamente a nuestra periodista Paula Ardila antes de entrar a la reunión. Y le resulta muy difícil a la opinión pública entender por qué ellos están tan reacios a compartir este diálogo como con otras voces y con otros actores. Lo piden de manera exclusiva y diferencial. ¿Por qué? Si justamente dialogar y conversar lo que implica es eso, es eh, una de multiplicidad de voces y de actores. Paula, yo creo que aquí lo que ha habido es un mal manejo político del arranque de este diálogo nacional. Si usted tiene unos personajes de muy diversa índole, que representan distintas organizaciones, sindicatos, estudiantes, FECODE, eh, grupos LGTB, distintos grupos que son los que organizaron el paro, que terminan generando un hecho político muy significativo antes de que arrancara el vandalismo, vandalismo del cual los responsables hemos hablado aquí en varias emisiones y quizás lo hagamos más adelante en esta misma emisión, pero antes de eso genera un hecho político muy significativo y quiere plantear una agenda para el diálogo nacional, se encuentra con un gobierno que empieza a hacer reuniones sin considerarlos a ellos, empieza a hacer reuniones con los empresarios, con los alcaldes, con los gobernadores, te recibo una hora a ti, organizador del paro, porque es que más de una hora no tengo, me parece que ese es un pésimo manejo político de la situación, y fuera de eso, los temas de este diálogo nacional van a ser estos, ah, ustedes tenían unos, que, ustedes los que organizaron el paro tenían unos, vamos a ver si coinciden o no coinciden, creo que en el manejo político tenía que haber una interlocución y tendrá que haber en adelante una interlocución mucho más mm, concentrada en los organizadores del paro. No exclusiva con los organizadores del paro, no exclusiva con el comité que organiza el paro, mucho más amplia, con distintas voces, pero atendiendo los llamados de los organizadores del paro para discutirlos, saber qué sale, qué no sale, qué es bueno, qué no es bueno, y también reconociéndolos como interlocutores. Creo que el gobierno ha buscado equivocadamente o no, no lo sé, reducirle el rol a los organizadores del paro y reducirle el rol a la agenda de los organizadores del paro. Y creo que eso nos lleva inevitablemente a una nueva medida de fuerza de parte de los organizadores del paro. Yo no estoy justificando el paro de mañana de ninguna manera. Es más, me parece que se arriesgan de manera muy eh, extrema a que el país empiece a decir, hombre, yo como que ya no le jalo más a que me dejen sin trabajar, a que me quiten las horas extras, a que se me dañe el comercio, a que no sé qué, a que si sé cuánto, que me toque cerrar, a que me destruyan, se arriesgan a empezar a ser señalados por el resto del país que hasta el momento en una medida importante ha apoyado este paro. No obstante lo anterior, creo que el gobierno no debió haber manejado el arranque de los diálogos de esa manera. Y un último comentario sobre los contenidos de los 13 puntos. He dicho que la agenda de los organizadores del paro consta de 13 puntos para el diálogo. La del gobierno consta de, 6, de 8 puntos y no coinciden necesariamente algunas cosas sí, otras no. Pero en esos 13 puntos sí hay cosas que me parece que están muy desatinadas, otras muy atinadas y otras que plantean signo de interrogación. No las voy a recorrer las 13. Les voy a dar un ejemplo de los dos conjuntos que hay. Las atinadas, cosas que ya están acordadas, piden dentro de los 13 puntos que se cumplan los acuerdos que se han hecho con los campesinos en el pasado, que se cumplan los acuerdos que se han hecho con los indígenas en el pasado, que se cumplan los acuerdos que se han hecho con los estudiantes en el pasado. Yo no sé si esos acuerdos son buenos, regulares o malos, pero fueron acuerdos que hizo el Estado colombiano con unas partes de la sociedad civil en un momento dado de manera protocolaria. Y no, y no cumplirlos me parece que es muy desacertado. Segundo, que se cumpla lo que está previsto en el acuerdo de paz, una vez más un compromiso del Estado colombiano que debería ser honrado, eh, es difícil, tiene unos rollos de tierras monumentales, una cantidad de cosas, pero sobre todo capítulo de tierras va a ser muy difícil de implementar por el desequilibrio político que hay alrededor de eso, pero es un compromiso del Estado colombiano, por lo menos hay que meterle el hombro a tratar de honrarlo. Tercero, cumplir con lo que... Casi 11 millones de personas establecieron en la consulta anticorrupción. El presidente Duque dijo originalmente, yo le jalo a la consulta anticorrupción y recibí a las organizadoras y qué sé yo y demás, y resulta que hasta el momento una 
de las cosas más importantes, de las ocho más importantes de la consulta anticorrupción, ha pasado el resto, nada, y el gobierno no lo empujó suficientemente en el Congreso. Son cosas razonables, cosas que a mí me parece que no son razonables, irse de frente contra la reforma pensional. Uno de cada cuatro colombianos adultos mayores, solamente uno se pensiona. Si no hay que hacer una reforma para que se pensionen más, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Que caiga el maná del cielo o cómo es la vaina? Una reforma pensional es importantísima. ¿Cómo se hace? Es otra cosa, pero es importantísima. E ir yo de entrada no a la reforma pensional o no a las privatizaciones. Hay activos que se pueden privatizar si esa plata se usa o en vías terciarias o en vías de infraestructura o en cosas que sirvan de bienes de capital para el resto de la comunidad inclusive. No hay que hacer una cosa ideológica alrededor de las privatizaciones, sino más bien ver cómo se hace eso absolutamente en la práctica. E igualmente, decir uno de entrada que no a una reforma laboral de entrada cuando el mercado laboral está mostrando una inmensa vulnerabilidad, uno de los desempleos más altos que hay en este momento en el continente, me parece que es tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Cómo se va a reactivar el mercado laboral si no se ajustan ciertas cosas? ¿Cuáles? Discutámoslo. Pero esas cosas principistas, no reforma laboral, no reforma pensional, no privatizaciones, me suenan a un decálogo ideologizado que poco sirve para arrancar un diálogo razonable.